بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعالوا النهاردة أحبابنا الكرام نتكلم عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام خلق محتاجينه دلوقتي قوي وخاصة وإحنا بنمر بظروف صعبة وفي وباء وفي كذا وفي كذا نحاول نذكر الناس ونصحي الإنسان اللي جوانا بخلق عظيم جدا خلق قال عنه الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حضرتك لازم تؤثر غيرك لازم خلق الإثار ده يتحقق فينا لازم أفضل غيري وادي غيري اللي هو محتاجه في الوقت اللي أنا لو حتى محتاجه أؤثره به فهنا يكون الأجر والثواب العظيم تعالوا نشوف كده قصص جميلة قوي لعلماءنا علماء الإسلام ونشوف كانوا بيعملوا إيه عندنا العلامة عبد الغني المقدسي في أيام الغلاء ظل ثلاثة أيام يؤثر بعشائه ويبيت طاويا عارف يعني يبيت طاويا يعني يجيبوا له العشاء بتاعه ياخد العشاء ده ويدي للفقراء وينام هو على لحم بطنه زي ما احنا بنقول شوف الاخلاق دي كانت عامله ازاي في يوم من الايام اشتهى الربيع ابن خثيم حلواء قال لهم عايز نوع معين من الحلاوه كده فطبخوها اهله واعطوها له فلما اعطوه اياها راى بعض الفقراء فاعطاهم اياها فقالوا له يعني اهله بعد ما ادى الاكل ده قالوا اتعبتنا اتعبتنا واكل غيرك يعني انت تعبتنا خلتنا نعمل الاكل ده واضح انها كانت اكله صعبه شويه قال لهم وهل اكل غيري وهل اكل غيري بشر بن الحارث احد علماء الاسلام كان في مرضه الذي مات فيه فلما جاءه احد الناس ليعوده وهو جاي له كده بيزوره اشتكى اليه من الفقر قال له انا فقير ومعدم وعندي كذا وكذا فاعطاه قميصه الذي عنده ما عندوش غير ثوب واحد اعطاه اياه ثم استعار ثوبا واستلف من واحد ثوب ومات في هذا الثوب فكانه دخل الى الدنيا عاريا وخرج منها ايضا وهو عار شوف الاخلاق العظيمه دي عامله ازاي أحد برد علماءنا داود الطائي في مرة قالت له مولاته يعني الخادمة ما رأيك أن أسوي لك إداما من الدسم يعني أعمل لك برام كده أكل حلو جميل فأنت لم تأكله منذ مدة فقال نعم إني أشتهيه فلما صنعت له الإدام وجاءت له به قال لها ما فعل بنو فلان وقد صاروا أيتاما ولاد الرجل الفلان اللي كان جنبنا ده اللي مات عملوا إيه ظروفهم إيه اذهبي بهذا الإدام إليهم قالت وأنت تشتهيه قال لها أنا إن أعطيته لهم صار إلى العرش يعني طلع إلى ربنا وأصبح في ميزان حسناتي وإن أكلته صار إلى الحش يعني دخل في بطني وبعد كده الله يعزكم أخرجته مع فضلة الجسد وعن مسعر قال شوية لنفع ابن جبير دجاجة فلما جاءه سائل أعطاه إياها فلما سئل في ذلك إحنا عملنا لك فرخة وإنت قليل الأكل وكذا وكذا فقال إني أبغي ما هو خير منها أنا مش بص على الدجاجة دي في الدنيا أنا عاوز ما هو خير منها في الآخرة تعالوا بقى دلوقتي نختم بحديثين من اعظم الاحاديث، حديث الاولاني يرويه الامام مسلم حينما جاء رجل ضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل انا، وذهب الى امراته وقال جاءنا ضيف من عند رسول الله، فقالت ما عندنا من طعام غير طعام الاولاد، فقال لها اصنعي كما يعني يحلو لك اتصرفي اتصرفي، فاطفات السراج وظلت تصنع كانها تاكل هي وزوجها وهو الضيف ياكل الى ان أكل الطيف وبات الرجل طويا هو وأولاده وزوجته فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما وعندنا الإمام البخاري يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له بردة يعني زي مثلا عباية أو ما شابه والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه أحد الصحابة كان جالس فقال اكسنيها يا رسول الله أنا عاوزها لي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إمام المرسلين في الأخلاق وسيد الأولين والآخرين آثره بها وقال خذها فالصحابة بعد كده عدبوا الرجل وكيف تأخذها وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أخذتها لكي أكتسي بها وإنما أخذتها لتكون كفني يعني هو عاوزها كفن لي خلق عظيم خلق الإيثار فكر في غيرك شوية مش لازم يبقى التفكير في النفس صح الإنسان اللي جواك أتمنى تكون الرسالة وصلت أتمنى تكون دخلت قلوبنا هنا أترككم في رعاية الله وأمني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله